。你是小黄是吧？对对对。哎，你好，你好。你好你好哎，宝贝，小青，我来介绍一下，这是我们刘总，这是我们刘总的太太静姐。小黄你好，刘总好，静姐好，你好，这位是我们村里回来创业的谢之遥，谢总。哎，刘总你好，别叫刘总，我比你们大，叫刘哥就行。哎，好，刘哥。这位是许红豆，在我们这边做义工。刘哥静姐，叫我小许就好。这个是谢总给你的冷萃茶，给你们尝尝，辛苦了路上。哦，给你就好了。啊，谢谢，谢谢，谢谢，辛苦辛苦。小许别客气，别客气。这次啊，我们纯属是私人行程，所以说咱们工作不谈啊，我们只待一天，明天一大早。我们就是丽江了，当然当然当然，你们一家子过来玩啊，我们就尽地主之谊，让你们吃好玩好。那麻烦你们了，不麻烦不麻烦，你们来我们就很高兴了。哎，是不是还有婴儿车在后备箱？哦，对，这边啊，好，谢谢啊，谢谢，客气。那我先带你们去民宿，一会儿去古镇逛逛。好的。这个镇子啊，距离我们村子步行也就一公里，来这玩的游客呢，随便走一走就到我们村子里了。哇，这么近啊！是。呃，去年呢，外面的那个路重新翻修了，扩宽了。之前是个单行的，农忙的时候呢，两个收个车厢会的时候啊，得压到田里才能开过去。你们这儿的房子挺有特色的，有岁月的痕迹。对对对，都是老房子，我们保护性的改善了之后，还保留着原来的风貌。现在什么样啊？之前就是什么样。哎，你怎么想着来这当义工呢？我呀，我是来度假的，要待几个月呢，反正待着也是待着呗，就帮帮忙，发挥一下余热。哦，喜欢这里？啊，这儿天气好，白天啊有云，晚上有星星，人际关系还简单。是，我也是这种感觉。那您过来投资呗。嗨，我就是个助理而已，我说了不算。敬你们一个，谢谢你们，谢谢谢谢。哎，小黄，嗯，上次你发那个宣传片拍的真的挺吸引人的，这文化氛围有，这风景也漂亮，是吧？所有的演员都是我们村子里的人。要是没见到你们，还以为你们请的是专业的演员呢。不过这第一次见到许荣东跟谢总，还以为你们俩是真情侣呢。不是不是，我们俩就是剧情需要。对，嗯，许红豆啊。就是来我们这边玩的，嗯，哦，那来这有多久了？两个多月。哦，是是特别喜欢这个地方，他挺喜欢这里的。这这还有代言人呢，你让人自己说行不行？其实呢，我是冲着这个地方比较冷门才来的，其他的地方呢，人太多太热闹了。你去网上一搜，所有的地方好像所有人都去过，是吧？拍的照片也差不多，一点新鲜感都没有。对，冷门的地方空间相对更大。其实呢，一开始也没有抱那么大希望，它毕竟是冷门的地方嘛。它之所以冷门呢，一定有它的原因。来了之后才发现呢，在发展和规划上啊，相比一些其他已经热起来的村子来讲，确实是要慢一些。那人家其实人气已经扬起来了，你就像一个饭店，门口排队的越多，是不是越多人愿意去排队？那一个新的饭店呢，其实是需要一些宣传，还有一个可以摆在门口的招牌菜。对，招牌菜。嗯
，这个饭店和菜要契合。你像剁椒鱼头就是湘菜馆，水煮鱼就应该在川菜馆，诸如此类，是吧？哟，哎，来来来，给腾哥来来来来来，酸木瓜鱼，先发婶啊，不客气，慢慢。还有还有，就是这个酸木瓜鱼呢，一定要在云南菜馆。那当然了，来，刘哥、金姐，你们尝尝这个酸木瓜鱼跟别的地方完全不一样，看看你们喜不喜欢。总公司在西城区呢，你之后想去哪个酒店啊？啊，这个不着急，我准备回北京之前陪我父母一段时间。哦，也是，其实我也是，平时没什么时间回家。熊子，过来一下。啊，我过去一下哈。怎么了？聊什么呢？一直聊个没完。他各种问题，对什么都好奇，话特多，闲聊呗。具体的呢？我什么时候来的？喜欢这儿什么？啊，民风怎么样？你原来是做什么的？为什么来这儿投资？生意怎么样？然后附近有什么好玩的呀？啊，游客多不多呀？刘总和他太太呢？都说什么？玩，拍照，什么都不问。难怪这小子盯上你了哈。我说哪儿觉得不对劲呢？你看我做酒店行业哈，遇到那么多出差的客人，就没有哪一个助理在饭桌上话比老板还多的。查查。可我不知道他全名啊。他加我微信。啊？他他加你微信？韶华书张明宇。真有个叫张明宇的百度百科，是不是他？韶华书屋的总设计师。那接下来怎么办？知己知彼，百战不殆。他套你的话，你就套他的。行。有早没早，打两杆子试试。加油！拜托拜托！好好好好，我尽力。回去好好睡一觉吧，什么都别想了。他明天一早就走，我们该做的也都做了。不想了，没电了，明天再复盘吧。嗯，今天辛苦你们送我回来了啊，拜拜，拜拜，拜拜，路上小心啊。嗯。今天抱歉啊，本来应该是你去陪你姐的。没有。我要陪他的话，他也是不停讲电话。嗯，没事吧？嗯，有个坑。啊，有个坑。